Bienvenidos a Terra Chaco. Más consumo de cerdo en el país y en la provincia del Chaco también. Más producción, más criaderos, pero requieren inversión. Se lo vamos a comentar en Terra Chaco. Rutas. Hay diferentes reclamos, más allá de los avances que se han hecho en infraestructura desde el punto de vista de las rutas en la provincia del Chaco. Hay algunos reclamos. La gente de Las Breñas, por ejemplo, la zona de Las Breñas es una zona productiva muy fuerte que quiere conectarse más y mejor con Santiago del Estero. Lo vamos a tratar en Terra Chaco a partir de las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados de Chaco, el doctor Hugo Sájar. ¿Qué más? Se viene el remate de Cabañas del Norte. Hoy vamos a recordar, vamos a trabajar con el presidente de la Sociedad Rural de Plaza que nos habla de tres cabañas importantísimas en la provincia que van a presentar eh, a comercialización a través de este tradicional remate del norte de Cabañas del Norte en muy pocos días. Y ya vamos al INTA Colonia Benítez, donde Pablo Buco nos habla del diagnóstico de gestación a partir de la ecografía, que no reemplaza el tacto tradicional, como nos dice él, sino lo complementa, aquí en Terra Chaco. El diagnóstico de gestación por medio de la ecografía es un complemento a lo que es el tacto tradicional. ¿Qué significa que es un complemento? Sino, no es que lo reemplaza, sino que amplía el margen o, o la capacidad de efectividad de lo que tiene un tacto. Yo siempre recomiendo que quien no sabe tactar no realice ecografías porque es mucho más complicado. Por eso primero quiero dejarlo bien en claro. Una vez que uno domina ese arte, sí puede extender su horizonte porque es un diagnóstico complementario, la ecografía en el diagnóstico de gestación. ¿Qué te permite esto? Te permite diferenciar edades gestacionales, muchas veces que con el tacto no podrías, y te permite poder identificar distintos padres gracias a la capacidad de ampliar ese horizonte. Esa es la que principalmente utilizan los productores cuando quieren eh, preservar algún tipo de genética en particular. Ejemplo, la utilización de una inseminación artificial con determinada calidad genética. La ecografía te permite poder identificar hijos de esa inseminación respecto a toros marca líquida o toros, digamos, en servicio natural. Desde la estación experimental del INTA en Colonia Benítez, el médico veterinario Pablo Buco entiende que el diagnóstico de gestación por medio de ecografía no es una metodología para todos los establecimientos ganaderos. Se deben dar ciertas condiciones. En realidad el productor, la tecnología nueva siempre la quiere adoptar. Lo que pasa es que la recomendación, si no es realmente necesario, no debería ser aplicarla. ¿Por qué? Porque tiene un costo diferencial de lo que es un tacto tradicional. Entonces, quien realmente no tenga las cosas ordenadas y siguiendo los pasos tecnológicos correspondientes, no debería buscar esta tecnología si todavía no está preparado, vamos a ponerlo de alguna manera. Todos tenemos la, la, la realidad de que la ganadería hoy, sobre todo en el Chaco, es bastante... Tiene un rango muy amplio, tenés productores pequeños y tenés productores grandes. Y después tenés la tecnología aplicada. Tenés productores que no han aplicado la tecnología básica, o sea que ni siquiera hacen diagnóstico de gestación, y tenés productores que hoy a lo mejor están inclusive haciendo transferencia embrionaria. Entonces, esta tecnología es un paso más en ese ranqueo. No se la recomendaría a alguien que no tiene servicio estacionado, por ejemplo, si no tiene el servicio estacionado, menos le recomendaría hacer una ecografía. Entonces, eso es lo que el productor debe entender, que primero tiene que cumplir un montón de requisitos sanitarios, de estacionalidad, de potrero, de nutrición básica para saltar a esta tecnología. Sonda externa para medir algunos aspectos relacionados con la carcasa, otras de las tecnologías con que cuenta INTA y Colonia Benítez, aquí en Terra Chaco. El otro que te interesa es el externo, digamos que es un peine, es una sonda externa que se utiliza para medir la calidad de carcasa de carne, digamos. 
con eso se puede medir el área de ojo de bife o distintos grados de determinación de los animales. Eh, también, eh, en algunos casos muy requerido, sobre todo por cabañas, para ver las distintas este, áreas eh, o índices de muscularidad, digamos, de los reproductores. Es importante para la comercialización. Eh, nosotros venimos trabajando durante varios años ya con la asociación Brahman, todos los años ellos hacen la exposición en corrientes, digamos, y siempre nos suelen solicitar a nosotros que le hagamos la evaluación de área de ojo a las distintas cabañas. Aparte del área de ojo de IFE, la otra medida que es muy utilizada es el grado de terminación o grasa dorsal, que se te mide en la misma imagen del área de ojo de IFE, y después hay un grado de terminación que se mide a nivel de la grupa, que se llama P8, que es una grasa que se mide más atrás. Aparte de los trabajos sobre ecografía como método de gestación, en INTA Colonia Benítez se hacen trabajos de investigación con otras tecnologías destinadas a mejorar la producción animal. Hemos tenido trabajos de, de homologación de lo que se ve en la imagen eh, ecográfica versus lo que es la condición corporal. Hay relacionado más de 3.000 datos que se juntaron en varios años y se presentó un trabajo en el Congreso de Producción Animal de Argentina. Tenemos eh, un traductor también transvaginal, eh, ese de, aparte de la vía de ser distinta, digamos, de los otros dos, lo, no, lo, nosotros lo utilizamos a través de un adaptador para, que el cual sirve a través de una guía para obtención de ovocitos de las hembras. ¿Qué es esto? El ovocito es la célula germinal de la hembra. Sería el equivalente del espermatozoide en el macho. Y esto normalmente se utiliza para lo que sea fertilización in vitro en laboratorio. Después del corte, Cabañas del Norte, su remate el viernes 4 de septiembre. Después del corte, el doctor Hugo Sager, el tema más rutas provinciales. En este caso, la posibilidad de unir con Santiago del Estero al sudoeste de la provincia, aquí en Terra Chaco. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies.